హలో గాయస్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం వీడియోలో టోలరెన్స్ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాం అంటే డిఫరెంట్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ అదేవిధంగా డిఫరెంట్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఆల్సో ఈ టోలరెన్స్ గ్రూప్స్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీలో ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక లోయర్ ఎంప్లాయీకి వన్ ల్యాక్ వరకే ప్రాసెస్ చేయగలంటే ఒక లక్ష వరకు ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ని మాత్రమే పోస్ట్ చేయగలడు ఇంకొక స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు లిమిట్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఐదు లక్షల వాల్యూ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్నే పోస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంకొక హయ్యర్ అథారిటీ క్యాండిడేటే ఉన్నాడు అనుకోండి అతనికి ఎంత వరకు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిమిట్ అన్లిమిటెడ్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి అథారిటీ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీకి ఒక్కొక్క టోలరెన్స్ గ్రూప్ అంటే ఒక్కొక్క రేంజ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి మనం అథారిటీ ఇవ్వాలి ఆ అథారిటీ ఇవ్వాలి అంటే మనం టోలరెన్స్ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేయాలి ఎవరెవరికి ఎంతెంత డాక్యుమెంట్ ఐ మీన్ ఎవరెవరికి ఎంతెంత అమౌంట్ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ని ప్రో ప్రాసెస్ చేయగలడు అనేది ఒక కమాండ్ ఇవ్వాలి ఆ కమాండ్ని ఇవ్వటానికి ఈ టోలరెన్స్ గ్రూప్స్ని అనేది క్రియేట్ చేస్తాము అయితే ఫస్ట్ మనం రెండు టోలరెన్స్ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే జిఎల్ అకౌంట్స్ కోసం ఒకటి డిఫైన్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎంప్లాయీస్కి టోలరెన్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి అదేవిధంగా డిఫైన్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం డిఫైన్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎంప్లాయీస్కి టోలరెన్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎంప్లాయీస్కి టోలరెన్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడానికి టీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఓబిఏ ఫోర్ ఓబిఏ ఫోర్ కనుక ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేసాము అంటే డైరెక్ట్గా టోలరెన్స్ గ్రూప్ క్రియేషన్కి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ చూసారా న్యూ ఎంట్రీస్ ఆప్షన్ ఉంది సో న్యూ ఎంట్రీస్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ వదిలేయండి ఎందుకంటే ఈ గ్రూప్ అనేది రియల్ టైమ్ అంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో ఇస్తాము ఇక్కడ ఇది డెమో సర్వర్ కాబట్టి ఈ డెమో సర్వర్లో మనం గ్రూప్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ వరకు ఇవ్వండి టీసీఎస్ఎఫ్ అని ఇక్కడ చూసారా అమౌంట్ ఫర్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఎంత డాక్యుమెంట్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే కమాండ్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నైన్ 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 ఇస్తున్నాను అంటే అన్లిమిటెడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇస్తున్నాను నైన్ ఓకే నైన్ నైన్స్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ అదేవిధంగా అమౌంట్ ఫర్ ఓపెన్ ఐటమ్ అకౌంట్ ఐటమ్ సేమ్ లాంగ్ డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఫుల్ అథారిటీ ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఫర్ ఐటమ్ లైన్ ఐటమ్ ఇక్కడ నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారా ఎంట్రీ కొట్టేసేయండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఐఎన్ఆర్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మీ కంపెనీ కోడ్ కూడా ఇక్కడ ఫీడ్ అయిపోతుంది సో దీన్ని జస్ట్ సేవ్ చేసేయండి ఇక్కడ చూసారా నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వెస్ట్ మొత్తానికి ఒకటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించి మొత్తం డేటా ఒకే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వెస్ట్లో కనుక సేవ్ చేస్తే ఇది ప్రొడక్షన్ క్లయింట్కి మూవ్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో నేను అందుకనే ఒకే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వెస్ట్లో మొత్తం డేటాని సేవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ క్లిక్ క్లిక్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి లేదంటే ఎంటర్ ఆప్షన్ ఎంటర్ చేసేయండి ఇక్కడ డేటా వాస్ సేవ్ అని వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనం టోల్డెన్స్ ఒక టోల్డెన్స్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసేసాం అంటే ఆ టోల్డెన్స్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ ఇప్పుడు మనం టోల్డెన్స్ గ్రూప్ని జనరల్ లెజర్ అకౌంట్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి దానికి టీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఓబిఏ జీరో ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా న్యూ ఎంట్రీస్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి ఇది జస్ట్ డెమో సర్వర్ కాబట్టి గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేయట్లే జస్ట్ మనం కంపెనీ కోడ్ను మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేయండి అదేవిధంగా సేవ్ చేసేయండి సో ఇక్కడ చూసారు కదా మనం టోలరెన్స్ గ్రూప్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాము అనే ప్రాసెస్ని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే టెక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఎస్ఐపి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్